家里面有红薯的，一定要试试做这样的芝麻碗筷，做成追剧小零食。不管你怎样吃，都是非常的好吃。我们呢，先给它剪成小段，剪大一点、小一点都无所谓。接下来，我来给大家分享一下，怎样保存和几种的吃法。有几个网友留言说，光看着做，没看到怎样去储存，怎样吃。要想看详细的教程。请观看我前两天发的视频，里面有全部制作的过程和详细的讲解。接下来我们呢，先烤一盘，让大家看一下，烤出来的它是怎样的。我不能放太多，放太多了，等一会儿啊，它就烤不酥脆了。这些就够了。烤箱上下火预热五分钟，上下火调一百四十度，我调的是饼干模式。然后给它放在中层，用上下火一百四十度烤二十分钟，中间的时候要来给它翻一次，不翻一次上面烤糊了，中间呢烤不酥脆。接下来我们蒸锅里面加上适量的清水，我们换上容器，直接把我们的红薯片放在里面。这也是来给大家分享一个真挚的吃法，我们凉水上锅蒸，开大火。先给它煮开，上汽蒸五分钟就可以了哈。为啥要蒸一下呢？第一个，它好嚼，能软化红薯片第二个，起到一个杀菌消毒的作用哈。接下来再给大家分享一个煎着吃。我们电饼铛预热以后，打少许的食用油哈，油不需要太多。我们这边的煎，我们那边呢，烤箱呢，已经烤好了。等一下我来出炉让大家看一下哈。加油粒的也可以不加油哈，下盘预热以后把下盘关住，然后一面烤糊。我们直接呢就用上盘来烤，给它盖住。我们又烙了两分钟了，打开盖子让大家看一下。这个时候呢已经都烙好了，我们开始出锅。开始的时候啊它是软的，一会儿啊冷凉以后它就自会焦脆哈。好，出锅，我们给它放在晾网上。上下透气，这样呢更容易凉得快。不过现在呢，它也是软的。我们出炉以后，立马也给它放在烤网上，把里面的热气给它晾凉，晾凉以后自会酥脆。好，我们真的也已经出炉了，真的是这样子的啊。真的，我们给它放在这个边边角上，也给它晾一下。最后一个呢，我们来给大家试验一下咋做吃。我们一样都做一点点哈，主要是给大家做一个示范。啊、我们先用大火把油烧热，油温不要烧太高哈，大约就是一百二十度左右。油太热了，我们下进去它都糊了，这样炸出来啊，特别的酥脆，它也不容易糊。像我们这个红薯片糊起来的时候，也就是里面的水分已经干了，就可以出锅了。炸出来特别的酥脆，也特别香甜。你要是火大了，因为我们这个里面有含了有糖，它飘起来的时候它就已经糊了，现在糊起来就可以了。现在是软的，晾凉以后自会酥脆哈。出锅，我们立马也给它放在晾网上晾。这个是油炸的，这边呢是用电饼铛烤的哈。这是第一种，是用蒸锅蒸的。这是软糯软糯的哈，软糯香甜。这一款呢，你就吃饱了，它也不会上火，越嚼越香，越嚼越好吃。这一款呢，是我们用电烤箱烤的哈。你看看金黄酥脆，你看特别的酥脆，一捏都成粉。特别的酥脆哈，真的太香了这个，你看，一捏都成粉了。这是个用烤箱烤的，一点也不油腻。这个是用电饼铛煎的哈。这个呢，你看一下，哇，天哪，我感觉比烤箱烤的要酥脆的多了，这个，特别的酥脆。嗯，好香啊！嗯，哎
一嚼掉渣。嗯，看一下，一咬都全部碎了，特别的香。再来最后一个，来看我们炸的，炸的还是热的，还没凉透，还烫手。这个是炸的啊，让大家看一下，我捏一下啊，看到没有？炸的更加酥脆。能看清楚吗？没看清楚，我再捏一下啊！你看一下，这个不用我尝的了啊！炸的更加有红薯的味道啊，更加香甜。嗯，好吃。一边追剧一边吃个小零食，不管怎么吃都好吃。接下来呢，我来给大家分享一下。怎样室温储存一年都不坏？我们准备一个真空制衡袋啊，我们先给它放在制衡袋里面，前提是我们这个红薯瓦片必须要晒十分干，要干透，不干透的话，你放时间长了会发霉的。然后呢，我们给它压住，一定要把它封紧。然后我们再抽出里面的空气，条件好的可以买真空机，啊，一下子它就可以把里面的空气全部抽出，像这样子就可以了。我们就给它放在室温，放一年都不会坏。像这样就是第一种的保存方法。接下来我来给大家分享第二种方法，我们家家户户都会买米，我们把这个米袋子不要扔了，把这个米袋子给它洗干净。这个米袋子呢，上面打的都有透气的小孔。我们把这个红薯瓦片直接给它装入米袋子里面。这个第一个呢，它装的多；第二个呢，它也好放哈。像我们小的时候哪有冰箱啊？有点好吃的干粮什么之类的东西，妈妈都是用这种方法，然后呢，给它吊在黄粱上面。就像这样子，我们给它封住口，用个绳子给它系起来。给它吊在一个干燥通风的地方，像这样室温放一年它也不会坏。好了，我们两种的储存方法，四种吃法，我们都一一给大家做了分享。至于怎样做出来的红薯片，点我的头像去看我前几天刚发布的，里面有详细的讲解和制作的过程。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧，我是于姐。如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦！